gente ouviu falar no jogo Seven Days to Die, é um jogo da Telltale, daí você fala, ah, já sei, Telltale, aqueles jogos tipo Point and Click moderno, que você pega e faz algumas escolhas que vai influenciar no destino de alguns personagens. É, cara, os jogos da Telltale são assim, mas não Seven Days to Die. Na verdade, esse jogo é mais ou menos a mistura de crafting com sobrevivência, é, uma mistura tipo de um Minecraft da vida com um DayZ. É, cara, é um jogo de zumbi, por incrível, de, por incrível que pareça, tem um monte de jogo de zumbi já, né? Mas um jogo de crafting com zumbi é interessante, né? Imagina você poder construir as suas casas, construir seus itens, mesmo assim ser um jogo de sobrevivência. Então, o intuito é mostrar a criação de itens, também essa construção que eu falei, a cooperatividade com até oito carinhas na mesma fase, no mesmo servidor, também 400 itens que você pode ficar personalizando, mais de 1.200 blocos de criação. Isso aqui é interessante, cara, porque deixa o seu jogo infinito aí no crafting. E também árvore de habilidades. Então, tudo isso vai ser lançado no dia 14 de junho de 2016. Tá chegando, né? Eles fizeram tanto gameplays e também soltaram um trailer bem bacana ali de sobrevivência, mostrando os sete dias que esse personagem cabeludo tenta melhorar os seus skills para sobreviver a essa horda de zumbis rápidas. Não é o zumbi devagar que não é o Dead, não. São zumbis bem ligeiros, que eu acho que não tem vantagem, não. 